Je vais vous présenter le Pachinko de chez Xorus. Xorus est une marque créée et distribuée par Ultimate Fishing. Le Pachinko existe en 5 tailles. La taille 85 et 100, je vais beaucoup l'utiliser pour les pêches en estuaire. La taille 125 et 140, que je vais utiliser pour pêcher du bord et en bateau. Et la taille 165, qui va correspondre à des pêches de fin de saison, voire fin d'été. Le Pachinko possède plusieurs gros avantages pour la pêche du bar. Le premier, ça va être son profil. Un profil effilé qui va nous permettre d'atteindre des grandes distances de lancée. Et d'atteindre des grandes distances de lancée, ça va nous permettre de pouvoir prospecter des grandes étendues d'eau pour trouver les poissons sur des spots qu'on ne connaît pas forcément beaucoup. Ce qui va nous permettre d'atteindre des grandes distances de lancée avec le Pachinko, ça va être sa forme très profilée et surtout son lest à l'arrière. Une fois que vous avez lancé votre Pachinko, sa tenue dans l'eau va être verticale grâce à son lest sur l'arrière, ce qui va le rendre déjà pêchant sans même l'avoir animé. Pourquoi Car les billes vont déjà rentrer en action avec le mouvement de l'eau. Alors quand et pourquoi je vais privilégier le pachinko par rapport à l'asturie Dans des journées comme aujourd'hui, un peu de vent, un peu de clapot, une mer un peu formée. Pourquoi Parce que c'est un leurre qui colle très très bien à l'eau. Bien coller à l'eau, ça veut dire quoi Ça veut dire que mon pachinko va rester de manière horizontale à la surface de l'eau, ce qui va me permettre de garder une bannière bien tendue et d'être efficace au ferrage. Pourquoi garder une bannière bien tendue, c'est important Dans les journées comme aujourd'hui, avec du vent, si vous avez un leurre beaucoup trop volatile, ça va venir vous créer un ventre dans votre tresse, et ce qui va rendre l'animation inefficace. Une fois votre pachinko dans l'eau, on va commencer sa récupération. Donc je vous ai dit qu'il se tenait de manière verticale à l'arrêt. Lorsqu'on va commencer à le récupérer, il va passer à l'horizontale. Et là, premier type d'animation que moi j'affectionne quand j'arrive sur une zone qui va me permettre de prospecter un petit peu et de trouver les poissons actifs, ça va être canne haute et de le ramener assez rapidement, qui va lui donner une nage assez erratique. Deuxième type d'animation avec le pachinko, ça va être de manière plus lente. Son profil et surtout sa tête concave va nous permettre de pousser de l'eau à la récupération. Ça va être une récupération lente canne basse qui va lui procurer un walking the dog de manière assez lente tout en poussant de l'eau. Vous pouvez même le manier très lentement, il fera pratiquement un walking the dog sur place. Maintenant que je vous ai parlé très rapidement des deux actions du pachinko, je vais prendre le temps de vous les montrer en action, une canne à la main. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on vient d'arriver sur un spot. Donc je vais revenir sur les deux types d'animation du pachinko. La première, je cherche à lancer le plus loin possible. Je viens tendre ma bannière, je vais donner des tout petits coups de poignet et je vais ramener assez énergiquement et rapidement mon pachinko afin qu'il ait une nage erratique pour pouvoir faire de la prospection pour essayer de trouver des poissons actifs. Donc là, on va passer sur la deuxième animation. Pour rappel, la première, c'était canne haute. Animation assez rapide pour avoir une nage assez erratique du leurre pour prospecter. J'arrive sur le bout de la plage, j'arrive sur une bordure rocheuse. Toujours pareil, je vais lancer mon leurre le plus loin possible. Par contre, je vais vouloir que mon leurre il nage le plus longtemps possible sur cette zone. J'ai vraiment besoin d'insister, de pêcher moins rapidement pour pouvoir passer sur les poissons. Donc là, je vais lancer et je vais ramener mon leurre canne basse. Donc là, je ramène tranquillement avec des tout petits coups de poignet mon leurre, on voit bien qu'il est collé à la surface de l'eau, ma bannière est bien tendue. Ce qui va me permettre d'être efficace si je prends une attaque pour pouvoir faire le poisson correctement. Ne pas hésiter à ramener son leurre jusque dans ses pieds, parfois on a des surprises. On va toujours chercher à pêcher le plus loin possible, mais bien souvent les poissons sont aussi dans nos pieds. Donc gardez bien les yeux rivés sur votre leurre jusque dans vos pieds. Combien de fois on a pris des poissons vraiment à, à ras du bord Donc gardez l'animation le plus longtemps possible dans vos pieds. Pour ce type de pêche, j'utilise une canne d'environ 2,40 m, 2,50 m et surtout avec une action assez douce. Pourquoi une action assez douce On est tous pareils, quand on voit toujours les premiers remous à la surface derrière notre leurre, on a toujours tendance à ferrer. Et ça, c'est une erreur. Il faut vraiment laisser le temps aux poissons d'attraper notre leurre, de se retourner et quand on sent le poids dans la canne, c'est là qu'il faut ferrer. Petite astuce qui va vous permettre de bien animer vos leurres de surface, ça va être la forme de l'agrafe. Il existe plusieurs types de formes d'agrafe, en V, arrondi. Moi, j'utilise des agrafes de forme arrondie. Ça va permettre de laisser de la liberté au nez de votre leurre lors de la récupération. Si vous avez une agrafe en forme de V, on va venir brider la nage du leurre et du coup, on va limiter son amplitude de nage. En l'occurrence, pour le choix de l'agrafe, j'ai choisi la ex snap de chez Decoy, la numéro 2 pour le pachinko 85, 100 et 125 et la numéro 3 pour le pachinko 140 et 165. Il y a trois types de couleurs sur le pachinko. La première, les coloris opaques. La seconde, les coloris métalliques. Et la troisième, les coloris Ghost, dit coloris transparents. Maintenant que je vous ai énoncé les différentes catégories de coloris, je vais vous donner mes petites préférences par région. On va commencer par la côte normande. Mon petit préféré, le coloris ULIU. Mais sous une belle journée estivale comme aujourd'hui avec un beau soleil normand, le blanc sera vraiment une couleur incontournable. Quand j'ai l'occasion d'aller pêcher sur la Bretagne Nord, le coloris qui est toujours le plus régulier pour moi, c'est le Saint-Sanger, dit le coloris lieu. 
Et pour finir sur le tour de ma zone de pêche, la plus belle région de France et la plus ensoleillée, un coloris incontournable en Bretagne Sud, le gosse Lançon. Bon, je vous l'accorde, on a eu un mois de juillet maussade, celui qui a été le plus régulier pour moi cette année, et c'est une nouveauté, c'est le mat Lançon. Je vous ai donné mes coloris préférés sur les zones de pêche que je pratique. Je suis curieux de connaître vos coloris préférés sur vos zones de pêche. J'ai hâte de lire vos commentaires.